ഇതേ മലയാളം എന്റെ അവസ്ഥ ക്യാമറ ബാഗ് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഓള ഹാൻഡ് ബാഗ് ഓളണ്ട ഷൂട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും എന്താ അവസ്ഥ എനിക്ക് മതിയായി ഞാൻ എറണാകുളത്തിന് പോടാണ് അപ്പോ നമ്മളൊരു ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ടാ കേട്ടോ മെയിൻലി പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം നമ്മൾ ഫ്ലോറയിൽ നിന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലവ് ലേക്കിൽ പോയി കസിൻസിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റ്ലി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കണം കുറച്ച് കപ്പിൾ ഷൂട്ട് ഒക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പൊ ഓൾഡ് ദുബായുടെ അവിടെ നല്ല നല്ല സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സിക്ക ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ആർട്ട് ഷോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അവിടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ പുറത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷന് മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാച്ച് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈ ആയ പോലെ തോന്നി അപ്പൊ ഇന്ന് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മമ്മ അതിന്റെ ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്ലോയിൽ മാത്രല്ല ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റേ ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ യെല്ലോ ഷെയ്ഡ്സ് അതായത് എന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് ഒമ്പത് ഷെയ്ഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ നയൻ വാം ഗ്ലോ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സമയം കളയാതെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഡോറ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ രാമട്ടോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റെഡി ആകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലോ സിറം ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൈമർ ഇടാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഡെർമാക്കോന്റെ ഒരു പോർ മിനിമൈസിംഗ് പ്രൈമർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറിൽ നിയാസിനമായിട്ട് ആണുള്ളത് അത് ആക്നേസ് കേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ള വൈറ്റമിൻ ഇ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്ലാക്കി സ്കിന്ന് നെറീഷ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈമർ നല്ലോണം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു വാം ഗ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സ്വാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാത്രമല്ല സ്കിന്ന് നല്ലോണം ബ്രൈറ്റ് ആകുകയും ഗ്ലോ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫേസിൽ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കീ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഈവൻ കവറേജ് ടു എക്സ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്ലോ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ലോങ് സ്റ്റേ ആണ് ആൻഡ് ഇതിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടെർമറിക് സ്കിന്നിന് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ബെനിഫിറ്റ് തരികയും സ്കിൻ നല്ലോണം ബ്രൈറ്റ് ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബേസ് മേക്കപ്പ് ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ണെഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേഗം വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഡേ ബേസ് മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ ഇട്ടു അപ്പൊ നല്ല കവറേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പൊ മമ്മാതിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും ആമസോൺ നൈക്ക ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ മമ്മാതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഡു മെസ്സേജ് മീ ഓർ കമൻ ഡൗൺ ബിലോ വെൻ യു ഫൈൻഡ് അ മമ്മ എ സ്റ്റോർ നിയർ യു അപ്പൊ എന്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് ആയ വൃന്ദ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ മമ്മാതിന്റെ പ്ലാൻ ഗുഡ്നെസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും മമ്മാതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു ഡ്രീമായി നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ മമ്മ എർത്ത് ഇസ് എയിമിംഗ് ടു പ്ലാൻ വൺ മില്യൺ ട്രീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി ഇനി മുടിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം പോവാലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദുബായിലെ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോയിരിക്കും നമ്മൾ മെട്രോ കയറാൻ പോവാണ് ഗൈസ്
സർഫ് ഡീജ അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോവാ ഇത് ഇവിടെ പോവാ ഇവിടുന്ന് റെഡ് മെട്രോ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനാ നീ പച്ചിട്ട് തോന്നിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ജിജിക്കോന്ന് ബേജ്മാനിലേക്ക് കണ്ടോ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം ഷർഫ് ഡീറ്റേലേക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ മെട്രോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും നമുക്ക് കാത്ത് നിൽക്കേണ്ട വന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡ് മെട്രോന്ന് ഗ്രീൻ മെട്രോയിലേക്ക് കയറി ഷർഫ് ഡീറ്റേലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ കയറിയ അപ്പൊ പ്രവീൺ ചേട്ടായി ബിരിയാണി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എൻ്റെ രാമോട്ടൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാനൊരു വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് എനിക്ക് വലിയ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ മലയാളി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതെ മലയാളം പോത്തിൻകാൽ അമ്മായി തക്കാരം ഫിഷ് തലക്കറി കല്ലുമ്മക്കായ റോസ് കക്ക ഫ്രൈ ബോട്ടി ഫ്രൈ ചിക്കൻ ലിവർ കാട്ടുപോത്ത് പെരട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ ഫുഡ് നമുക്കിവിടെ മിസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ഒട്ടുമിക്ക കടകളിലും ഇവിടെ മലയാളി ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന അൽ ഫഹിദിയിലേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സിക്ക ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവല് അത് അവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ റോഡൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എറണാകുളം റോഡ് വേ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ലൈക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കുറെ കടകളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ദുബായി മ്യൂസിയം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയില്ല കാരണം അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മജ്ലീസ് ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ട് ഗാലറി കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറിങ്സ് മോഡേൺ ആർട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ദ മജ്ലീസ് ഗാലറി ആക്ച്വലി ഹെവൻ ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർട്ട് ലവേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അറബിക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മജ്ലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് പീസസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ലൈക്ക് പെയിൻറിങ്സ് സ്ക്ലപ്ചേഴ്സ് സെറാമിക്സ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് മജ്ലീസ് ഗാലറി സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് കേട്ടോ ബരാസ്റ്റി സ്റ്റൈൽ സീലിങ്സ് ഷട്ടേഡ് വിൻഡോസ് വിൻ ടവർ എല്ലാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹബിന് പറ്റിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഓൾഡ് ദുബായിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലൈക്ക് കൾച്ചറൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കാണാനും അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മളിതാ പോകുന്നത് സിക്ക ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കാണ് ഇതൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇവൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാത്രമല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എ ഇ ആൻഡ് ജി സി സിയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്ക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇയറിൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ലെവൻത്ത് എഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ മാർച്ച് ഫിഫ്ത്ത് വരെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കളർഫുൾ തീംസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട് നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏൻഷ്യൻ തീമിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി യു എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള റൂളേഴ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈവൻസും ഫോട്ടോഗ്രാഫീസും വെപ്പൺസും ആണ് ഷോക്കേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തപ്പി തപ്പി നമുക്കൊരു സ്പോട്ട് കിട്ടി പക്ഷെ എൻ്റെ ടോപ്പ് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാച്ച് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറി വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്ന കുറേ പേര് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനത് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ സിംഗിൾസ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം കപ്പിൾ ഷൂട്ട് എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാമോട്ടിന് അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓള ഹാൻഡ് ബാഗ് ഇതോ ഓള വേണ്ട ഷൂട്ട് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എന്താ അവസ്ഥ പറയുമ്പോ സർപ്രൈസ് തേക്കാ ഭാഗം
അപ്പം അത് കുറച്ച് നേരം കണ്ട് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കപ്പിൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറി കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നത് അവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും അപ്പം അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറന്നു വരുമ്പോൾ കുറേ പേര് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു കേട്ടോ സോ നമ്മൾ അബ്ര സർവീസ് അതായത് ബോട്ട് സർവീസ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഗോൾഡ് സോക്കിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഒരാൾക്ക് ടു ദഹംസ് ആണ് കേട്ടോ ആയത് അപ്പം ഞാൻ പോയി ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നത് കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കുറച്ച് നേരം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ വിത്തിൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എത്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് സൂക്ക് ഡെയർ അതായത് ഗോൾഡ് സൂക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര റഷ് ആണ് കേട്ടോ റോഡിലെല്ലാം ഫുള്ള് ആളുകളും കച്ചവടങ്ങളും ആണ് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ കുറേ കളർഫുൾ ലൈറ്റ്സിൻ്റെയും സ്പൈസസിൻ്റെ എല്ലാം ഷോപ്പ്സ് കാണാം അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദി ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് ഇൻ ദുബായ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടർ അടിച്ച പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഗോൾഡ് സൂക്കിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ എന്നേക്കാ വലിപ്പമുള്ള ഗോൾഡ് നെക്ലേസുകൾ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ കടകളുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാമോണിന്റെ വിചാരം ഇതൊക്കെ കണ്ട എന്റെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പൊതുവെ ഗോൾഡ് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഗോൾഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇടാറില്ല ആകെ കുറച്ചിട്ടത് അന്ന് കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാണ് ആക്ച്വലി എമിറേറ്റ്സിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം ഗോൾഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരറ്റ്സ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ്സിലുള്ള ടാക്സ് ഫ്രീ ഗോൾഡുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇത് കൂടാതെ പ്രിഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ് സ്ട്രിങ്സ് ഓഫ് പേൾസ് പ്ലാറ്റിനം ആൻഡ് സിൽവറും ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ റേറ്റിൽ നമുക്ക് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഗോൾഡ് മേടിക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ടർക്കിഷ് ഐസ്ക്രീം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പൈസ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് രാമുട്ടും പ്ലാൻ ആക്കി പക്ഷെ ടർക്കിച്ചായിട്ട് കറണ്ട് കളിച്ചു അകത്താണ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ചായയും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ അൽനാഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡിന്നർ കഴിക്കാം ഇവൻ 
ഇവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അറിയുന്നവനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നടത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം ഇപ്പൊ നടത്തിയായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുബായ് ഞാൻ അരച്ച് കലക്കി അപ്പൊ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അൽനാദയിലുള്ള പാരഗൻ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ രാമുണ്ട് അങ്കിള് മധുവേലേപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ ഒന്നാല നാടൻ മീൻകറിയും പിന്നെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇടിയപ്പവും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിച്ചത് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ കൂട്ടാൻ ചക്രവേട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഡേയിലെ കറക്കൊക്കെ ഒന്ന് തീരെയാണ് അപ്പൊ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ദുബായിൽ അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടു തീർക്കണം അപ്പൊ വിച്ചിന്റെ ചളിയടി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ